इस क्वेश्चन में हमें दो लाइंस की इक्वेशन गिवन है जिसमें एल वन है हमारे पास सेवेंटीन आई कैप माइनस नाइन जे कैप प्लस नाइन के कैप प्लस लैमडा थ्री आई कैप प्लस जे कैप प्लस फाइव के कैप और एल टू है हमारे पास फिफ्टीन आई कैप माइनस एट जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू फोर आई कैप प्लस थ्री जे कैप अब हमें इनमें से ट्रू स्टेटमेंट्स बतानी है तो सबसे हम सबसे पहले स्टेटमेंट वन को देखेंगे जिसमें हमें बोला गया है कि L1 वन एंड एल टू आर स्क्यू लाइन्स अब स्क्यू लाइन्स क्या होती हैं स्क्यू लाइन्स वो होती हैं जो ना ही पैरल होती हैं और ना ही इंटरसेक्टिंग होती हैं और सेकेंड ऑप्शन में हमें दिया गया है कि 11 माइनस इलेवन माइनस वन इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 वन एंड एल मतलब सेकेंड पॉइंट के हिसाब से जो L1 है और जो L2 है दे आर इंटरसेक्टिंग और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें दिया गया है 11 माइनस इलेवन एंड माइनस वन तो ये तो क्लियर है अगर स्टेटमेंट सेकेंड सही है तो फर्स्ट ऑब्वियसली गलत होगा अगर फर्स्ट सही है तो सेकेंड गलत होगा तो सबसे पहले हम इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने की कोशिश करेंगे अगर ये लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हम L1 का एक्स कोऑर्डिनेट और L2 का एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल करेंगे सिमिलरली Y एंड Z कोऑर्डिनेट भी इक्वल करेंगे तो अगर L1 की बात करें तो जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा सेवनटीन प्लस थ्री लैमडा आई कैप प्लस माइनस नाइन प्लस लैमडा जे कैप प्लस नाइन प्लस फाइव लैमडा के कैप यह है एल वन का और एल टू का देखें तो फिफ्टीन प्लस फोर म्यू आई कैप प्लस माइनस एट प्लस थ्री म्यू जे कैप प्लस माइनस वन प्लस ज़ीरो के कैप तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट दोनों के इक्वल करेंगे y दोनों के इक्वल करेंगे एंड z दोनों के इक्वल करेंगे तो x इक्वल करेंगे तो आएगा 17 प्लस थ्री लैमडा इज इक्वल टू फिफ्टीन प्लस फोर म्यू तो यहाँ से आएगा 2 इज इक्वल टू फोर म्यू माइनस थ्री लैमडा ये हमारे पास इक्वेशन वन आ गई z कोऑर्डिनेट इक्वल करेंगे तो आएगा 9 प्लस फाइव लैमडा इज इक्वल टू माइनस वन तो फाइव लैमडा इज इक्वल टू नाइन उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस वन माइनस नाइन तो यहाँ से आएगा हमारे पास फाइव लैमडा इज इक्वल टू माइनस टेन लैमडा इज इक्वल टू माइनस टू अब ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे टू इज इक्वल टू फोर म्यू माइनस थ्री माइनस टू टू इज इक्वल टू फोर म्यू प्लस सिक्स फोर म्यू इज इक्वल टू माइनस फोर एंड म्यू इज इक्वल टू माइनस वन तो हमारे पास लैमडा आया माइनस टू एंड म्यू आया माइनस वन अब ये वैल्यू पुट करेंगे हम एल वन में और यहाँ से जो एक्स कोऑर्डिनेट हमने इक्वल किया था मीन्स जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आ जाएगा मतलब सेवनटीन प्लस थ्री लैमडा हमारे पास था सेवनटीन प्लस थ्री लैमडा माइनस नाइन प्लस लैमडा माइनस नाइन प्लस लैमडा एंड नाइन प्लस फाइव लैमडा नाइन प्लस फाइव लैमडा ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था तो यहाँ पे लैमडा की वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा सेवनटीन माइनस सिक्स माइनस नाइन माइनस टू नाइन माइनस टेन विच इज इलेवन कोमा माइनस इलेवन कोमा माइनस वन सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया तो अगर हम अभी स्टेटमेंट्स देखें तो इसने बोला है 11 माइनस इलेवन एंड माइनस वन इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि स्टेटमेंट सेकंड ऑब्वियसली ट्रू है अब जब सेकंड ट्रू है तो फर्स्ट ऑब्वियसली गलत होगा तो स्टेटमेंट फर्स्ट गलत होगा तो जिस जिस में स्टेटमेंट फर्स्ट है वो हम एलिमिनेट कर देंगे मतलब ऑप्शन बी हमारा गया अब स्टेटमेंट टू सही है तो अगर हम ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन ए ऑप्शन सी और सॉरी सिर्फ ऑप्शन ए बचा 
तो यहाँ से हम डायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं कि हमारा ऑप्शन ए सही है बट वी हैव टू चेक द फोर्थ ऑप्शन तो फोर्थ ऑप्शन में हमें बोला गया है कि कोस इनवर्स थ्री बाय रूट थर्टी फाइव इज़ द एक्यूट एंगल बिटवीन एल वन एंड एल टू अब एल वन एंड एल टू के बीच में हमें एक्यूट एंगल फाइन करना है तो एल वन की जो इक्वेशन थी हमारे पास वो थी सेवनटीन आई कैप माइनस नाइन जे कैप प्लस नाइन के कैप प्लस लैमडा थ्री आई कैप प्लस जे कैप प्लस फाइव के कैप और एल टू की इक्वेशन थी फिफ्टीन आई कैप माइनस एट जे कैप ये फिर से यहाँ पे माइनस माइनस के कैप प्लस म्यू फोर आई कैप प्लस थ्री जे कैप अब एल वन के डायरेक्शन को साइन हमारे पास है थ्री वन एंड फाइव ये जो लैमडा के साथ है ये हमारे डायरेक्शन को साइन है और ये म्यू के साथ वाले एल टू के डायरेक्शन को साइन है जो कि है फोर थ्री ज़ीरो तो हमारे पास जो एंगल आएगा वो आएगा कोस थीटा इज इक्वल टू ए डोट बी डिवाइडेड बाय मोड ए इनटू मोड बी वेयर ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है तो ए को हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा थ्री आई कैप प्लस जे कैप प्लस फाइव के कैप और बी हमारे पास आएगा फोर आई कैप प्लस थ्री जे कैप तो यहाँ से कोस थीटा फाइन करेंगे तो ए डॉट बी मतलब थ्री आई कैप प्लस जे कैप प्लस फाइव के कैप डॉट फोर आई कैप प्लस थ्री जे कैप डिवाइडेड बाय मोड ऑफ ए मतलब अंडर द रूट थ्री का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर मल्टीप्लाई मोड ऑफ बी मतलब फोर का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर विच इज़ फोर थ्री जो ट्वेल्व प्लस थ्री डिवाइडेड बाय मोड ऑफ यह आएगा रूट थर्टी फाइव और यह आएगा रूट ट्वेंटी फाइव विच इज़ फिफ्टीन बाय रूट थर्टी फाइव इंटू फाइव फाइव से ये कैंसिल आएगा तो थ्री विच इज थ्री बाय रूट थर्टी फाइव तो यहाँ से हम थिट्टा को लिख सकते हैं कोस इनवर्स थ्री बाय रूट थर्टी फाइव विच इज द फोर्थ स्टेटमेंट तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारे पास थीटा है वो आया कोस इनवर्स थ्री बाय रूट थर्टी फाइव तो मतलब फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है तो मतलब जो हमारा फाइनल आंसर है वो है ऑप्शन ए मतलब सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर ट्रू सो दिस इज़ आर आंसर